এরে নবীর উম্মত কত সময় আলে মোলামা বুজুর্গদের কাছে মা বাবায় দোয়া চায় হুজুর ছেলেটা কথা শুনে না হুজুর আমার মেয়েটা ঠিকমতো চলাফেরা করে না আমি বললাম ভাইজান আমার দোয়া আল্লাহ আদালতে কবুলিয়তের কোনো গ্যারান্টি নাই কিন্তু সন্তানের জন্য মা বাবার দোয়া কবুলের তো গ্যারান্টি আছে তুমি যতবার পিশাবের কাছে তেরো হাজার বার দোয়া চাইলা বলো তুমি সন্তানের আদর্শ ভালোর জন্য আমার মাওলার দরবারে কয়ে রাত্র কান্না করেছ ভারতে চলে আসলেন মদিনার থেকে কালেমার দাওয়াত দেয় মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে কালেমার দাওয়াত দেয় নব্বই ছিয়ানব্বই নিরানব্বই কম বেশি লক্ষ বেইমান মহিনুদ্দিন হাতে কালেমা পরে মুসলমান হয়ে গেল মইনুদ্দিনের মায়ের সামনে গিয়া খাজা মইনুদ্দিন হাসি মুখে কথা বলতেছে মা ডাক দিয়ে কয় রে মইনুদ্দিন এত খুশি কেন বলে আম্মা জানে সুসংবাদ আমার হাতে লক্ষ লক্ষ বিধর্মীরা কালেমা পরে মুসলমান হয়ে গেল মা ডাক দিয়ে কয় রে মইনুদ্দিন এগুলো তোমার ব্যক্তিগত ক্রেডিট না এ সব হলো আমি মায়ের অবদান বলের আম্মা যান কি অবদান ওরে পর্দার অন্তরালের মাগ ভালো করে শুনে না ওরে মা তুমি ও মা কারি ইব্রাহিমের মা ও মা তুমি ও মা খাজা মইনুদ্দিনের মা ও মা তোমার আজকে টেলিভিশন না দিলে স্বামীর সাথে ঝগড়া করো আমাদের মা আমাদের চাচি আমাদের ভাবি আমাদের স্ত্রী দেখতেছি জীবনে কোনো দিন একটা ঠোঁট পালিশের জন্য কোনো দিন আবদার করে না কোথাও যদি বেড়াইবার জন্য যায় রাতের বেলা হাত মুজা পা মুজা লাগায় বোরকা পরে যায় দিনের বেলাও যেতে চায় না আর তুমি মা 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 তুমি কত দামি তুমি মইনুদ্দিনের মা তুমি শাহজালালের মা তুমি শাহ মখদুমের মা এরে আম্মা যান মইনুদ্দিনের মা বলে রে সন্তান তুই আমার গর্বে আসার পরে এক রাত আমি ঘুমাই না আমি রাতের বেলা শেষ দেয় পরে আল্লাহর কাছে কান্না করে দোয়া করেছি শুধু তাই নয় তুই যখন দুনিয়াতে আসছো আমি মায়ের বুকের দুগ্ধ যতদিন তুই পান করে সরে সন্তান আমি একটা ফোটা দুধ তোর মুখে বিনা ও জুতে দেই না এমন সন্তানের এমন মায়ের সন্তান কেন জগৎ বিখ্যাত আল্লাহ আল্লাহ হবে না ও মা আজকে কত দূর থেকে তুমি বয়ান শোনার জন্য আসো মনটা কি একবারও চায় না তুমি একজন আল্লাহ হাফেজে কোরআন আলেমের মা হয়ে যাও কত মানুষ আইসা দোয়া চায় দশ বছর বিয়ে করলাম সন্তান নাই একটা সন্তান যদি পাইতাম হাফেজে কোরআন বানায় রাখতাম আর আল্লাহ তোমাকে সন্তান দিলেন তুমি কোরআনটা পড়ায় সন্তানের ভালো রকম শিখাইতে পারলা না সন্তান নামাজ পড়ে না আসসালাম আলাইকুম শব্দটা পর্যন্ত সন্তান জানে না অথচ ডবল এম এ পাস ডবল এম এ পড়লো আসসালাম আলাইকুম শব্দটা বলে সালাম দিতে জানে না ডবল এম এ পাস তুমি কেমন মুসলমান আল্লাহর কাছে অন্তর দিয়া তবা করো জাহান নামের ভয় অন্তরে ঢুকাও আল্লাহর নবীর কন্যা কলিজা টুকরা ফাতে মারো দি আল্লাহ আনহা কত দামি জান্নাতের নারীদের সরদারিনী ফাতে মা যেই ফাতে মার জন্য নবী আমার এত মায়া করে কোথাও যদি নবী যান সর্বশেষ ফাতে মার থেকে বিদায় নেয় আবার কোথার থেকেও যদি নবী আসেন সর্বপ্রথম এসে ফাতেমার সাথে খোঁজখবর নিয়ে ঘরে ঢুকে ওই ফাতেমাকে নবী ইন্তেকালের আগে বললেন ইয়া ফাতেমা তু আনকিজি নবসাকে মিনান নার ও ফাতেমা জাহান নাম থেকে নিজেকে বাঁচায় কবরে যাও ফাতেমার জন্যই হুঁশিয়ারি যদি হয় এরে আম্মা যান কয়দিন আর বাহাদুরি করবা ডানে বামে তাকাও তোমার এলাকায় কত সন্তান 
এই ছোট ছোট বাচ্চা গুলো আছে মা বলে ডাকে মা কবর বাসি হয়ে গেল এরে পর্দার আড়ালের মা সন্তানের মানুষ বানাবার ক্ষেত্রে মা বাবার দায়িত্ব বেশি তুলনামূলক মায়ের অবদান বেশি রাখতে হবে অনেকে বলে না কোরআন পড়ায় লাভ নাই বলো তো কি পড়াইলে লাভ হবে আর কোরআন পড়াইলে কি ক্ষতি আল্লাহর শোকর যার সিনার মধ্যে কোরআন আছে যার কাছে স্বর্ণ আছে তার যেমন অহংকার বাহাদুরি আছে যার ভেতরে আল্লাহর কোরআনের নূর আছে ওই বান্দার দুনিয়ায় বাদশা পরকালে মকান সু <laughs> রজীম বিসমিল্লাহিরহমানিরহিম সালাম সদকলিম <Sessly> আল্লাহ 
وعلى جسد محمد في الأجساد وعلى قلب محمد في القلوب وعلى قبر محمد في القبور سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني وحل العقدة من لساني يفقه قولي دين کی سورج ڈب رہی ہے ہم لوگوں کی سامنے دین کی سوراج ڈب رہی ہے ہم لوگوں کی سامنے روز محشر کا جواب ہے مصطفیٰ کی سامنے روز محشر کا جواب ہے مصطفیٰ کی سامنے باطل سے دبنے والے اے آسمان ہی ہم باطل سے دبنے والے اے آسمان ہی ہم سو بر کر چکے ہیں تو امتحا ہمارا سو بر کر چکے ہیں تو امتحا ہمارا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے توحید کی امانت سینوں میں آسان ہی مٹانا نام و نشا ہمارا آسان ہی مٹانا نام و نشا ہمارا ایتے جباہی جامعہ اسلامی اجائن الولوم قرطری کھائے جی تو دوی دن بے پی اسلامی مہا شم ملون آج پرتھم دن شلو مارچ دو ہزار انیش مہتی محفیل اوپستی محترم شنمانی تو شبابتی प्रधान अतिथि विशेष अतिथि वृंद मुआजाज मुकर्रम जर माथार मुकुट अरसतुलम्बिया हजरत उलामय करम दूर दूरान्त आगत अल्लाह बकर आशीन जाफिरीन शाकिरीन मुहिब्बीन मुरुब्बियान एजम कलिजार टुकड़ा हमार समबयसी जुवक बंधुगण स्नेहर छोट भाई पर्दार आड़े अवस्थानरत श्रद्धा सम्मानित माँ और बन दयाबुल आलमीन दरबारे लाख कोटी शकुर जमहन रब्बुल आलमीन फितनार जमाना कुरआन और सुन्नार भित सही तरिकाय कि कथा बलार जो सुनवार जो हम कबुल मंजूर कर न्यामतर शकुर आदायर्थे मुसलमान हिसाब ईमान आवाज़ के उँचू कर उच्चकण्ठे 
সকলেই কালিমাত শোকর উচ্চারণ করি আলহামদুলিল্লাহ লক্ষ কোটি দরুদ ও সালাম সৈয়দুল মুরসালিন রহমতুল্লিল আলমিন শফিউল মুজনিবিন খাতামুল নবীন সৈয়দুলসফালাইন ইমামুল মুরসলিন শফি আজম রসুল আকরম রহমত আলম নবীউল আরব আল আজম হবিব কিবরিয়া শরফুল আম্বিয়া সৈয়দুল আম্বিয়া শফি মাহশর সাকি কৌসর আকা এ নামদ মদিনাহ কতাজদ আফতাব নবুত ফখরে মজুদাত সৈয়দুলমখলুক হজরত মুহম্মদুরসুল সাল্লি ওসলম রূপর সর্বোপরি শুকর যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে আজ সুন্দর আয়োজন মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ আসাতে যায় কারাম তলিবুল আইন যুবক বৃদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রমিক চাকুরিজীবী বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ জনপ্রতিনিধি প্রশাসন সময় পরামর্শ অর্থ দিয়ে দোয়া করে উপস্থিত হয়ে মাইক লাইফ প্যান্ডেলের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সহযোগিতার হাত যারা বাড়িয়েছেন প্রত্যেককেই আল্লাহ তালে খেদমতের বিনিময়ে দুনিয়ায় শান্তি পরকালে চিরমুক্তির ব্যবস্থা করে দিন সংক্ষিপ্ত সময় আলোচনার নিয়তে কোরআনে হাকিমের এক আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি বিশ্বনবী শেষ নবী মহানবী শ্রেষ্ঠ নবী সাল্লাহ আলহি ও আলহি ওসাল্লামে অসংখ্য অগণিত আমি ও বাণী পবিত্র হাদিস শরীফের মধ্য থেকে হাদিসের অংশ পড়েছে নবীজির নামে দরুদ শরীফ পড়লে আপনাদের এলাকায় কবিরে গুণা হয় বোবা হয়ে রইলেন কেন অথচ এই এলাকায় আমার ধারণা মতে আশেকের রসুল বেশি এরা কি চাপা বা চাপার জোরে আসে তাই তো প্রমাণ হইল নবীর নামে দরুদ পড়বে না এ আশেক নামের বাটপা আল্লাহ তালা প্রকৃত আশেক হওয়ার তৌফিক আমাদের দান করুন মাদ্রাসার আয়োজনে প্রোগ্রাম আপনারা এখানে আসতে পেরে খুশি নেবে যা খুশির আওয়াজ আরও আসতে হওয়া দরকার না মহাব্বতে পড়েন আলহামদুলিল্লাহ সবাই খুশি আরও ভালো করে বলেন মোবাইলের লাইট বন্ধ করেন সবাই খুশি শয়তান শয়তানও খুশি শয়তান যেমন বেজার কিছু কিছু মুনাফিকেরাও বেজার এজন্য কি এই দিনের কাজ বন্ধ হয়ে যাবে একশো আর দেড়শো নাই হাজার আর লাখ নাই কোটি কোটি মুসলমানের যদি জীবন চলে যায় তারপরেও কোনো মুনাফেক বেইমান বাতেলের কাছে মুসলমান মাথা নত করবে না শাহাদাতের তামান্না করতেছি ওই সমস্ত মুসলমানের গতকাল যারা অকাতরে জীবনটাকে বিলিয়ে দিয়েছেন পাপিষ্ট বেইমানের অস্ত্রের মোকাবেলায় নামাজরত হালাতে আল্লাহ কুদরতের হাতে প্রত্যেককেই শাহাদাতের মর্যাদা দান করুন শাহাদাতের মৃত্যু বড় দামি বড় দামি বিনা হিসাবে যান না তবে যেমন ব্যথিত তেমন আমরা আশান্বিত যেমন আমরা ব্যথিত তেমন কি আশান্বিত অন্ধকারের পরেই আলোর ছোঁয়া পাওয়া যায় মুসিবতের পরেই শান্তি রক্তের বিনিময়ে মুসলমানের এসেছে বিজয় যেইভাবে কুকুরের মতো হিংস্র আক্রমণ করতেছে গোটা বেইমান আর দোষ চাপিয়ে দিচ্ছে মুসলমান সন্ত্রাসী একটি দল আইএস আরও কত কিছু আপনারা ভালো করে তদন্ত করে দেখবেন যত হামলাগুলো হচ্ছে 
یہودی کنو بیمان دے راستے ہو چھنا شب مسلمان روپر آتے بستہ ہوئے آنا بندھور بھیشے اسلام چوران تو دشمن ادھر کے چین ہی تو کرتے ہو شہ دین بشی دورے نوے جے بیجاوے ار پتا کا مسلمان ار ہاتے ہی چولے ہیں بے اسلام ار انشاءاللہ کچھو کچھو نمونا دیکھا جات سے تنو نمولوک وازما فیل بارتے سے جشمس تو جبوک را آز گانے ار پینڈے لے بیمو ہی تو ہے تھاکار کو تھا رب پاگولے ار موتو قرآن ار باگانے شہزی پتا ٹھیک نا अपने देखें ये तो गुलो मानुष है कहने कतो मानुष गोरू मोही दुम्बा ऊँट भैरा जोबाई दियो माई के बोर जंतु घोषणा दे तबारो का से ऐर परवे तो लोग पाए हजीर करते पारे अरे कहने जो तो मानुष हमरा अल्लाह र मोहब्बत निया बोल सी मानुषेर मानुषत तो बोध निया बोल सी मिथ्या कथा ना है एक ता मानुषों ना टाकार लोभे ना खानार लोभे खनेस एक मत्र अल्लाह एवं रसूलेर मुहब्बते कदा ठीक ना अल्लाह ये बगान थे के शबाई के किसी जो दी नाओ दें अंतो तो हैदाय तेर नूर सीनाय दान करो अरे ये शब्द किसूर मूल मरकाज होलो मद्रसा और मद्रसा नहीं ही जो तो माथा बैठा बे ईमान है एक दिके जंगीर अपवाद और दिके अबार आशे के रसूल दे आवाज मद्रसा बीच ब्रिको बोले नहीं मद्रसा बीच ब्रिको विशेष करे काउमी मद्रसा कारण आलियारे बोल्लो ना क्या नो अन्न अन्न प्रतिष्ठान के बल्लो ना क्या नो देखते से इलीम और आमलेर मरकाज छोटीक बाबे रसूलेर आदर्शेर रंगे रंगीन है जाते से ए इलाइनेर मद्रसार बाशिंदा जरा तारा पता ठीक ना आम्रा किंतु काउ के आलादा चोके देखी ना जरा रसूलेर उम्मत आम्रा शबाई आपोन आर ज़रा रसूले रूम मत ना तादेश शते आमादेर कुन मुहब्बत नहीं शोज़ा को था अम्रा एक अल्लाह गुलाम रसूले रूम मत इशाबे शबाय एक अपने रखी बोलें होते बारे आमोलेर लाइने आकीदर लाइने किसू भेजाल एगुलोर समाधान करते होंगे आपोशे बोशे कुरान सुन ना रालोगे निजेर मन गरा गाइड जोरे ना अल्लाह हमारे बुझार तौफिक दान करो। ये मद्रसा टिके थक ले, दीनेरे बातियो जोले थक बे इन्शाल्लाह। शेजन्नो दुआ करा दर कर मद्रसा जनो अल्लाह कुदरतेर हाथे हफाज़ुत करें। शहजुई ताऊ करते हो बे मज़े मज़े, शंपोर, अर्थो, परामर्शुदी, शंतांदी। कथा बुझन नहीं? अच्छा बोलें तो अपना रहेखा ने बहु गैनी मनुष, आमी शोहो, आमादेर कुनो मुरुब बीरा, ये हजारों मनुषे सामने कुनो दिन बोले से, जब अपना रखे हो, शंतन देरे स्कूले दिवेन्ना, कॉलेजे दिवेन्ना, भार सिटी दे दिवेन्ना, आलिया ही दिवेन्ना, कुनो आले मामादेर लाइने बोले से, किंतु काउमी मद्रसा ही दिवेन्ना बोले, बहु तोर बाफेरे गाली दे, तो तोर एलर्जी क्या नो, तोर फागरी के मुद्दे भंडा में इटा प्रकाश हो गया ही बहुत। अंगो दिल, तोरो दिल, ऐतो पौचा दिल क्या नो तुम्हारा, दिल टा ऐतो पौचा क्या नो, काउ के शोध जो करे नहीं ते पारो ना तुम्हीं किसे राशे, अतो सो रसूल के गाली दी छे रसूल बुके ते ने बोले, आमी क ये व्यवहार तय बेईमान काले में बोलते हैं। कि आजीव अवस्था 
এই যে বাংলাদেশে যত ফির ফকির আছে আছে না আপনারা হার লাইনে ভক্তবৃন্দ আছেন বলেন তো আমাদের লাইনের কোন আলেম দুই একজন যদি কখনো কিছু বলে ফেলে সেটা ভিন্ন আর সাজকাল মাদুম উল্লেখযোগ্য কোন ওলামায় হাজরাত হক পীর বাতেল পীর হক বাতিলের বয়ান কোরআন সুন্নার আলোকে লম্বা চওড়া করেন কিন্তু বলেছেন অমুক পীর কাফের বলেছেন আপনি কেন উজানিরে গালি দেন আপনার দিলটা এত পচা কেন সহ্য করে নিতে পারেন না কেন কারণটা কোথা মুনাফিক এখনো মরে নাই মুনাফিক মরে নাই এজন্য কাফেরদেরকে নিয়ে চলার অনুমতি আছে মুনাফিক আর মুরতাদদের নিয়ে সমাজে চলার কোনো অনুমতি নাই খুব সাবধানতা অবলম্বন করে কদম বাড়াতে হবে যেহেতু দুশ্মন ঢুকে পড়েছে ঘরের ভেতরে আল্লাহ আমাদের সব ভাইকে হেদায়ত দান করুন যে আয়াত আমি পড়েছি আল্লাহ তালা বলেন আল্লাহ তালার দরবারে দাঁড়িয়ে হিসাব দেওয়ার ভয় অন্তরে জমা করে যারা গুনা ছেড়ে দিবেন আল্লাহ তাদের জন্য শান্তির ঠিকানা রেখেছেন জান্নাতুল মাওয়া কি বলবেন নৌজুবিল্লা আরো আস্তে করে বলেন বয়ান শুনতে শুনতে বুড়া হয়ে গেলেন কোথায় আউজুবিল্লা আর নৌজুবিল্লা এটাও এখনো শিখায় দিতে হয় বড় মুসিবত আল্লাহ রসুল বলেন আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে পৃথিবীর ভিন্ন কারো আদেশ নিষেধ গ্রহণ করা হারাম এ হলো আয়াত হাদিসের সংক্ষিপ্ত তর্জমা এবার কিছু অনুবাদ আলোচনার মধ্যে আল্লাহ বিশেষ একটি দিনকে লক্ষ্য করে গোটা জাতিকে সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন উল্লেখযোগ্য বিশেষ ওই দিনের নাম কেয়ামতের দিন কোন দিন ভাই ওদিকে তাকান কেন টাকা নিবেন তো এদিকে তাকান উল্লেখযোগ্য ওই দিনটার নাম কি কথা বলে না আসতে বলেন কেন আসতে কথা বলে দুই শ্রেণীর মানুষ চোর আর মহিলা আপনারা চোর আসতে বলেন কেন মহিলা সত্য কথা বলবেন ব্যর্থহীন ভাষায় মুসলমানের আওয়াজও বাতিলের জন্য আতঙ্ক কথা ঠিক না এখনো কি বলবেন যে স্লোগান দিয়া লাভ নাই হ্যাঁ অনেকেই বলে স্লোগান দিয়া হবে কি আমি বলি ভাই তোমার চোখকান তুমি তাকায় দেখো মুসলমানের স্লোগানেই বেশ্যা তাস্তিমায় দেশ ছেড়ে পালিয়েছে মুসলমানের স্লোগানেই সালমান রুশদি পালিয়েছে মুসলমানের স্লোগানের কারণেই কাদিয়ানিদের ইজতেমা বন্ধ হয়েছে মুসলমানের কারণেই বাতিলদের ঘুম হারাম হয়েছে অতএব আওয়াজ বন্ধ করা যাবে না কম বেশি বাড়ি আওয়াজ চালু রাখতে হবে আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুন বিশেষ দিনটার নাম কি দিন বলেন সবাই বলেন পেছনে হয়ে গেল না সামনে কথা বলে না কি সামনে না হয়ে যায় নাই কেন দু চার বছর আগে না হয়ে গেল মে মাসের সাত তারিখ ভুলে গেছেন মে মাসের সাত তারিখ কি আমার হতে পারে বলে নাই হবে যারা জানেন বিভিন্ন মিডিয়ায় আওয়াজ চলতেছিল সাতই মে কেয়ামত হয়েছিল 
ওদিন থেকে কানে ধরে উদ্বাস করে তওবা করে বলছে আজ থেকে আর হবে বলা যাবে না হতে পারে কিন্তু কেয়ামত হবেই নিশ্চিত কোনো সন্দেহ একদিন আগে আর কোন দিন হবে হ্যাঁ এক বছর পর বারো মাস পর বারো যুগ পর হ্যাঁ পৃথিবীর কেউ জানে না কেয়ামত কবে হবে একমাত্র কে জানেন আর কাউকে এই খবরটা আল্লাহ জানান নাই হাদিস শরীফের কিতাবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি হাদিস আছে হাদিস এ জিব্রাইল এটা প্রসিদ্ধ একটি হাদিস হাদিসে জিব্রাইল এর নাম আরো আছে উম্মুল আহাদিস অথবা উম্মুল জাওয়াম এই হাদিসের মধ্যে জিব্রাইল আমি আসলেন রসুলের কাছে সাদা পোশাক পরিহিত অবস্থায় মুসাফিরের বেশ নবীজির হাঁটু মোবারকের সাথে জিব্রাইল আমিনের হাঁটু দয় লাগায়া কিছু প্রশ্ন আকারে কথা বলতেছিলেন মজলিসের মধ্যে হজরত অমর আছেন অমর বলতেছেন আমরা তাকায় দেখতেছি চিনি না এক মুসাফের খুব খেয়াল করেননি আপনারা ওই মুসাফের নবীজিকে প্রশ্ন করে নবীজি জবাব দেয় জবাব দেওয়া মাত্রই প্রশ্নকারী মুসাফের বলে আপনি সত্যই বলেছেন কি প্রশ্ন করলেন ওই হাদিসে স্পষ্ট উল্লেখ আছে ইসলাম কাকে বলে নবীজি জবাব দিলেন মুসাফের প্রশ্ন করলেন ইমান কাকে বলে নবীজি জবাব দিলেন এরম ডিস্টার্ব করলে তো সমস্যা এই মেয়া কথা বলেন কেন ইশারায় কাজ করেন আবারও কথা বলে আবারও কথা বলে জিব্রাইল আমিন মুসাফেরের ভেসে রসুলকে প্রশ্ন করেন জবাব রসুল দিচ্ছেন এহসান কাকে বলে এখানে যারা মোটামুটি হাদিস সম্পর্কে অভিজ্ঞ আলিয়া মাদ্রাসায়ও যারা সম্পৃক্ত তাদেরকেও উল্লেখ করে বলছি এই হাদিসের মধ্যে জিব্রাইল আমিন বলছিলেন কেয়ামত কাকে বলে কেয়ামত কবে হবে নবীজি বললেন কেয়ামত সম্পর্কে প্রশ্নকারীর থেকে জবাব দেনে ওয়ালা বেশি কিছু জানেন না এরপরে জিব্রাইল আমিন মুসাফেরের ভেসে প্রশ্ন করলেন তো কেয়ামতের কিছু নিদর্শন বলুন নবী কেয়ামতের কিছু আলামত বর্ণনা করলেন পৃথিবীতে যত হাদিসের কিতাব আছে সব হাদিস তো রসুল থেকে আসছে কথা ঠিক নেই যত হাদিস লক্ষ লক্ষ দশ লক্ষ কম বেশি হাদিস যে আছে মাদ্রাসাতে শুধুমাত্র অল্প সংখ্যক হাদিস পড়ানো হয় এই কিতাবের বাহিরে আরো অনেক হাজার 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 সহি হাদিস আছে কোন বাক্যের ব্যাটা যদি একটা হাদিস রসুলের জেন্দিগির প্রত্যেকটা হাদিস থেকে মাত্র একটা হাদিস দেখাইতে পারেন রসুল বলেছেন কেয়ামত অমুক দিন হবে কেয়ামত এত বছর পরে হবে একটা প্রমাণ আপনাদের জানা থাকলে পারবে কেউ দ্বারা দেখাতে নবী যদি গাইব জানতেন তো বললেন না কেন কেয়ামত কবে হবে এরপরও যারা গাইব নবী গাইব জানে গাইব জানে আমরা আজও পর্যন্ত কি গালি দিছি তোমরা আমাদের গালি দাও কেন কথা বলেন না কেন যারা নবীরে নূর নিয়া আকাশ চুম্বি পতাকা উড়ায় আজও পর্যন্ত আমরা তাদের কাফের বলেছি 
তোমার কাছে দলিল আছে তার থেকে আমাদের দলিল আরো মজবুত কিন্তু তোমাকে একটা গালি দিলাম না তুমি কেন আমাকে গালি দাও কারণটা কি বলো তুমি কোন নবীর উম্মত কি যে বলবো সর্বাঙ্গে ঘা ঔষধ দিব কথা আহা আল্লাহ বলেন কেয়ামতের দিন আল্লাহর আদালতে দাঁড়িয়ে হিসাব দেওয়ার ভয়ে যারা গুনা ছেড়ে দিবে তারা বিনা হিসাবে জান্নাতি কি গুনা ছেড়ে দিলে না গুনা করলে জুজুবা <laughs> অন্তরে ওই ভয় ঢুকায় গুনা সেরে দাও বড় কেয়ামতের দিন বড় ভয়ঙ্কার একটা দিন কেমন ভয়ঙ্কর ওই দিন যেদিন আম্বিয়াম যাদের গুণা নাই তারাও নাফসি নাফসি বলে কান্না করবেন সূর্যটা মাথার উপরে নেমে আসবে জমিনটা তামা হয়ে যাবে বেইমান না ফারমান গুণাগার চিৎকার করতে থাকবে চোখের পানি নাই রক্ত বের হয়ে যাবে এমন এক ভয়ঙ্কর সে কেয়ামতের দিন এই জমিনে এখনো কিছু বেইমান আছে যারা কেয়ামতকে অস্বীকার করে বলে কেয়ামত বলতে কিচ্ছু নাই মানুষ মরে গেলে আবার জিন্দা হবে কি করে মাটির সাথে নিশ্চিন্ন হয়ে যায় আবার জিন্দা হবে কি করে বোধগম্য নয় কেয়ামত হবে আহলে সুন্নতওয়াল জামাতের চিরন্ত সিদ্ধান্ত অবশ্যই হবে এতে কোন সন্দেহ নাই কেন হবে বলে ইনসাফের বিচার করার জন্য কেয়ামত পাওনাদারের ইনসাফ মতো পাওনাটা দেওয়ার জন্য হবে কেয়ামত যেই জিন্দিগির শুরু আছে আর শেষ নাই ওই দিনের বিচার হবে ইনসাফের বিচার ফজরের নামাজের পরে বিচার শুরু হবে সকাল থেকে জোহরের আগে হাসরের ময়দানের বিচার শেষ হয়ে যাবে জান্নাতিরা জান্নাতে যাবে জাহান নামিরা জাহান নামে মধ্যখানে আর এক দল থাকবে তারা আর আফের ভেতরে এরে নবীর উন্নতির দল কেয়ামত হবে ইনসাফের বিচার আলায় আপনাদের চান্দিনা থানার ওসি মহাদয় এক সন্ত্রাসীকে ধরেই কোর্টে হাজির করল অপরাধ বলে নিরপরাধ কে হত্যা করেছে মহামান্য আদালত ফয়সালা দিয়ে দিলে এনেকে হত্যা করে দাও হত্যার বদলে হত্যা হয়ে গেল বিচার একজনকে হত্যা করেছ তোকেও হত্যার অর্ডার হয়ে গেল হত্যার বদলে হত্যা কিছুদিন পরে আবার আর একজন সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করল কোর্টে হাজির করা হলো তদন্ত সাপেক্ষে দেখা গেল এই সন্ত্রাসী বদমাস একজনকে হত্যা করেনি সে সিক্স মার্ডারের আসামি কয়জন ছয়জনকে হত্যা করে এবার ধরা খেয়ে গেল আদালতে মহামান্য আদালত রায় দিয়ে দিলেন তাকেও হত্যা করে দাও ভালো করে বুঝে আসলে বলবেন আগের সন্ত্রাসীকে হত্যা করার আদেশ দিল কয় জোনার বদলে এখন যে হত্যাকারী হত্যার বদলে হত্যার জবাবে হত্যার আদেশ দিল কয়জন আসামি এখন একে যদি হত্যা করা হয় বিবেক দিয়ে বলবেন কয়জনার বিচার হলো বাকি রইল কয়জন 
বাকি পাঁচ জনার বিচার জামিনের কোন আদালত কেয়ামতের আগে করতে পারবে না এই বিচারের জন্য আর একটা ইনসাফের আদালতের দরকার ওই আদালতের নাম হলো কেয়ামতের আদাল ভাইরা আমার এবার বেইমানের প্রশ্ন মানুষ মরে যায় মাটির থেকে কেমনে উঠাবে আবার নাম্বার দুই যে সমস্ত মানুষ চক বাজারের আগুনে পুরে ছাই হয়ে গেল যে সমস্ত মানুষ লস স্টিমার ডুবে পানির মধ্যে সমুদ্রে মরে যায় এদের তো কবরও নাই এদেরকে আবার কিভাবে উঠানো হবে এক নাম্বার জবাব আল্লাহ তালা বান্দার এই যে ঘাড়ের থেকে একটা সোজা হাত দিয়েছে যেটাকে মেরুদণ্ড বলে এই মেরুদণ্ডটার সাথে পিঠের স্ট্রাকচার তৈরি করা পুরাটাই হাড্ডি এই মেরুদণ্ডর সাথে অন্যান্য পুরা শরীরের রক অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কালেকশনগুলো হাড্ডির সাথে লাগায় লাগায় দিলেন এই যে আমার মেরুদণ্ড আছে আপনাদেরও আছে এই মেরুদণ্ডটার একেবারে নিচ অংশে একটা দানার মতো আছে একটা বিচির মতো গোলাকার এত ছোট দুনিয়ার পানিতেও যদি কোনো মানুষ মরে যায় আগুনেও যদি পড়ে যায় মেরুদণ্ডের ওই নিচের ওই মার্বেলের মতো একটা অংশ দানা এটা কখনো পানিতেও গলবে না আগুনেও পুরবে না এখান থেকে এই মানুষের আবার বীজ বোপন হবে হাসনের দিন এবার হলো আল্লাহ কেমনে পারবে বেইমান ফেরাউন এত বড় দাপটওয়ালা বেইমান সবাই তারে খোদা খোদা বলে ডাকে তুমি আমগো খোদা মুসানবীর খোদাম গো খোদা না তুমি আমাদের খোদা তৈবার মুসানবীর উম্মতেরা মুসানবীকে আল্লাহর উপরে ভরসা করে নবী বলে মানে ফেরাউন খোদা যখন হয়ে গেল ফেরাউনের ভক্তরা বলল ফসলে বৃষ্টি নাই পড়ে যায় মুসার খোদা এত বৃষ্টি দেয় তুমি আমগো খোদা ফেরাউন তুমি আমগো বৃষ্টির ব্যবস্থা করো ফেরাউনের খোদাই তো যাবে যাবে ভাব মিস্টার ইবলিশ এসে বলে রে ফেরাউন টেনশন করবি না তোদের মানুষের বংশের আদি পিতা আদমরেও কিন্তু কম জালান জালাই নাই যত আকামের বুদ্ধি লাগবে মিসকল দিবি জাগায় হাজির হয়ে যাব কি সমস্যা রে ফেরাউন বলে এই হালাত বৃষ্টি চায় আমি বৃষ্টি দেব কোথার থেকে বলে তুই ঘোষণা দে কালকে দশটায় বৃষ্টি হবে ফেরাউন ঘোষণা দিয়া ঘুমায় না যদি না হইল তাই তো আমার খোদাগিরি শেষ ইবলিস বলল ঘোষণা দে হবেই কোনো টেনশন নাই ইবলিস উপর উঠা মেঘের সুরাত ধরে প্রস্রাব করে দিল প্রস্রাবের অংশটা মিষ্টি না লবণ কথা বলেন না কেন ইমাম আজমা বুহানিফার কাছে এক মক্কেল গেছে শীতের দিন টাটকা ঠান্ডার মধ্যে ইমাম আজম ঘুমাচ্ছিলেন এক আগন্তুক গিয়া ডাক দিলেন ইমামে আজম নরমান শীতের থেকে কে ডাকলো নিচে নেমে আসলেন কি ব্যাপার ভাই কয়েকটা প্রশ্ন করতে আসছি বলে কাঁচা ঘুমের ভিতরে চিন্তা করেন কেমন থাপ্পড়ের দরকার ইমাম আজম বলেন বলেন বলে হজরত বেদুবি মাপচাই ভুলে গেছি ধাক্কায় 
আসেন আবার তিনি ঘুম ভেঙে নেমে আসলেন আবার আসিয়া দাঁড়াইলেন কি প্রশ্ন আবারও বলেন বেদ্যবী ক্ষমা সাহি ভুলে গেছে ইমাম আজম বলেন চলে যান এইভাবে কয়েকবার আপ ডাউন করা ইমাম আজম রে কষ্ট দিলেন শেষমেশ প্রশ্নটা কি হলো প্রশ্ন করেছিল মানুষের পায়খানা লবণ না মিষ্টি এটা জানার জন্য চিন্তা করেন ইমাম সাহেবরে গিয়ে কয় হুজুর আমরা তো কিছু জানি না আপনারা অনেক কিছু জানেন ফালতু কিছু গাধার আছে খামো খা প্রশ্ন করে মুসানবীর মান নাম ডাকি কন্ত না কইলি কয় কি ইমাম রাখছো মুসানবীর মান নাম জানেন এর ভিসে নামাজই ভরুন আসেন এরকম বদমাস এবার ওই লোকটা ইমামে আজমের কাছে মাপ চাইলেন আর বললেন ও ইমামে আজম আমার কোনো প্রশ্ন না একজনার সাথে আমার তর্ক হয়েছে আমি বলেছি আপনার ধৈর্য নাই কিন্তু ওই বান্দা বলেছে ধৈর্যের পাহাড় করেছেন ইমামে আজম আমি আজকে সচক্ষে পরীক্ষা করে দেখলাম সবিরিন্দের মধ্যে আপনি অন্যতম বান্দা আল্লাহ তালা বলেন সবিরিন্দের ঘোষণা বিনা হিসাবে জান্না পেয়ে যাবে তারা আল্লাহ বলেন ধৈর্য ধারণকারীদেরকে বিনা হিসাবে জান্নাত দেওয়া হবে কোন হিসাব নাই তাড়াতাড়ি জান্নাতে যাও ধৈর্য ভালো করে বুঝো আপনার স্ত্রী অথবা আপনার মা অথবা আপনার বোনের কানের দুল ভেঙে গেল স্বর্ণের অলঙ্কার আপনি ভাঙ্গাল দুল নিয়া চান্দিনা বাজারে স্বর্ণকারের দোকানে গেলেন এই স্বর্ণকার ভাই কানের দুলটারে ভেঙে নবিকল আর একটা ডিজাইনের ও কানের দুল বানায় দাও আপনার সামনে স্বর্ণকার আপনার বোন বা মা অথবা স্ত্রীর কানের দুলটারে আগুনের সাথে পিতলের একটা পেয়ালায় নিয়া আগুন দিয়া জ্বালায়া অস্তিত্ব মিটায়া তরল বানায় আপনার সামনে স্বর্ণকার অবিকল আবার দুইটা কানের দুল বানাইতে পারে কি পারে না স্বর্ণকারের থেকে কি আল্লাহর কুদরত কম স্বর্ণকার যদি পারে আমার আল্লাহ কেন পারবেন না আমার আল্লাহ পারবেন এজন্যই আমার আল্লাহ যে পারবে না সে আল্লাহ হতে পারে না चौद तारीख तकए देखो आरबी मासकार जौबने भरे चौदह तारीखर पर आई चाँद मध्य भाटा लागल जौबने भाटा कमे 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 आरबी मासष दिखे चाँदर को खबर नाई পুরা বিলীন হয়ে গেল এই চাঁদ আবার পরের মাসে আরবিতা মাসের এক তারিখ আবার আল্লাহ হাজির করে দিলেন এত বিশাল একটা চাঁদ ছোট থেকে বড় বানায় আবার যৌবনের থেকে ভাটা লাগাইয়া অস্তিত্বহীন করে আবার যদি অবিকল চারটারে আসমানের মধ্যে আল্লাহ তালা প্রথম আরবি তারিখের এক তারিখ দেখাইতে পারে তোর মতো সাড়ে তিন আট বান্দা দারে আমার আল্লাহ নাইয়ের থেকে হা বানাইলেন না পাক পানির থেকে তোরে বানায় হাত নাই পা নাই আল্লাহ দিলেন কথা বলতে পারো না কথা বলার শক্তি দিলেন হাঁটতে পারো না হাঁটার শক্তি দিলেন চলতে পারো না চলার শক্তি দিলেন মেধা দান করলেন যৌবন দান করলেন মা ছাড়া কোনো আওয়াজ নাই কান্না ছাড়া কোনো ভাষা নাই কেস কিছু খেতেই পারো না আস্তে আস্তে বড় বানাইলেন যেই হাত শক্তিশালী ছিল না এখন তোমার এক হাতের বাহুবল 
दर्ज जन मानुष के उत्तमी मौका बलाए दारा है जाओ आवार चोली शेर बोरे ये जो मंटरे निमिषे अल्लाह धांश करे दिया एकों तुमी एमोन है गैसो लाठी सरा चलते बारो ना अल्लाह पाक रब्बुल अल्लामीन ना पाक पानी थे के तुम्हाँ के शुंदर करे आ मानुष बनाया आवार जो बंदिया चोली शेर बोरे भटा लगाया मातीर मुद्दे ने कर पानीर मुद्दे ने हाशुरेर विचार अल्लाह ताला क्या मुद कायम करवेन अनुन्तु कालेर जुन्नो जार शुरू शेष ना ही वो ही क्या मुद तेर दिनेर भय अंतुरे ढूँकाओ गुना सेरे दाओ वो ही दिन ते बरो भय उनकर दीन पाला नोर कोनो जाएगा ना ही शोभ अल्लाह रादलो ते हाजिर होते हो बे क्यों पाला है जेते पार बे कथा बोलें मरुन थे के जो तू ही पाला मरुन तो मैं निभेगीरी जो दियो शुद्रा काश पाने लुकाओ शेथाए लगिए शेरी न दीपोते नौ का चलाओ ओ माजी भाई बैला डोबार आगे अमी ओपार उठोते चाहे डूबे गले बैला रे आर उठे ना भेंगे गले मेलारे अर्जमे ना अल्लाह दरबारे दराय ही शब्द और भयं तुरे ढूँकाओ कॉल नबी यू सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम अल्लाह कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूल नान राइयत ही अल्लाह शब्दान है उम्मत तुमरा शबाई दायित्व शील अल्लाह रादलोते तुम्हार दायित्व हिसाब दालक बे पाला बार कुनो शुजुग ना ही खलीफतुल मुस्तिमिन उमरे फारुक रद्दियल्लाहु ताला आन जन्नतेर टिकेन हाथी रिजार शेइ उमार अल्लाह दरबारे दारान और भाई इंतकालेर दर्ज बसुर पार शपनो जोगे कारों साथे देखा कथा वर्ता चोलते से रे ओमोर इंतेकालेर दर्ज बसुर हैं गलो कबूरीर की हालात ओमोर बले अखुनो कुनो हालात शुरू है ना है अमी जी और दो दुनिया अर खलीफा गोटा और दो दुनिया तरे शासन को रेसी वो ही शासन एक दर्ज बसुरे रहिशाब मात्रों से शकोला ऐरे न बिरुम्मत एकोन बेबोहार शुरू हो बे की हो बे जानी ना कैसे उमर जय उमर शंपर के नबी प्रशंसा करें लाउकाना बादी नबी जुल्लकाना उमर अल्लाह ताला जो दी आमी नबीर परे न तुन को के नबुआ दान करते न आमार परे न तुन नबुआ पे तो आमार साहबी उमर शेइ उमरेर कथा अल्लाह उमरेर कथा एकमत हुए कुरान शरीफेर विभिन्न जगह आयत नज़िल करे बोले इनो पाये गंबर अपनी उमरेर मता मट्टा के एवाउट करो बिन्ना आमी अल्लाह उमरेर कथा राजी अपनियो राजी हैं जा शेइ उमरेर भेतरे जहान ना मेर भाई हाँ शोरे दिनेर भाई जब अब दही तर भाई जरा शामी हो या चो इस तरीर जवाब दीते होंगे शंतनेर बाबा अल्लाह का से बाबा है जवाब दीते होंगे पाला बार कुन हो जाएगा ना ही मैं माजे माजे बोली ओरे चंदीनर मुसलमान अल्लाह ना करूँ 
আল্লাহ না করুন আল্লাহ না করুন আমি হাফিজুর রহমান যদি হাসরের ময়দানে বিপদগামী হয়ে যাই আল্লাহর আসামির কাট গড়ে দাঁড়ায় যাই আল্লাহর কসম গোটা বাংলাদেশ কেন পৃথিবীর কাউকে আমার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হবে না কিন্তু ভালো করে লিখে রাখ যদি হাসরের ময়দানে আল্লাহ না করুন তোমার সন্তান বিপদে পড়ে যায় তোমার স্ত্রী তোমার ছেলে মেয়ে যদি আসামির কাট গড়ায় দাঁড়ায় যায় তুমি তেরো বারো যদি হস করো তিন তালা মাদ্রাসা করো তুমি বাবা হিসাবে স্বামী হিসাবে জবাব না দেওয়া পর্যন্ত একটা কদম সামনে দেওয়ার সুযোগ হবে না হাকিকাত সে তু দুনিয়া বে খবর হাই দুনিয়া কি নোমাইস পর নজর হাই নমি গুয়াম কে আজ দুনিয়া জুদাবাস বহার কারে কে বাসি বাদাবাস চিস্তে দুনিয়া আজ খোদা গাফেল বুদান নয় কমা শুন কথা বুঝতে পারলেন কি বুঝলেন আপনি হাজি সাহেব ছেলে আকাম করলে কোনো দোষ নাই দুনিয়ার আদালতে কিন্তু অসন্তানের অন্যায়ের কারণে বাবার হাতে হ্যান্ডকাপ কথা ঠিক না হাসরের ময়দানটা তো আরো কঠিন এক সেকেন্ড পালানোর কোন জায়গা না নাই এর নবীর উম্মতির দল এই জন্যই তো আল্লাহ বলেন নিজেও জাহান নাম থেকে বাঁচাও তোমার আহাল পরিবারদেরও জাহান নাম থেকে বাঁচাও এরে সন্তানের মা বাবা ভালো করে শুনো হাসরের ময়দানে প্রত্যেকটা সন্তান আল্লাহর আদালতে মামলা দায়ের করবে মা বাবার বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে বলবে আমার কোন দোষ নাই মা বাবার আটকাও কারণ আমার মা বাবাই নামাজ পড়ছে আমারে ডাকে নাই মা বাবাই অজে গেছে আমারে ডাকে নাই আমার বাবাই জুমা পড়লো আমাকে জুমায় দাওয়াত দেয় নাই আমি জীবনে সুদের ব্যবসা জানতাম না বাবাই শিখেছে আমি মানুষের সাথে খারাপ ব্যবহার জানতাম না আমার বাবাই শিখেছে আমার বাবার থেকে আমি গালি শিখছি কয় কেমনে শিখলি কয় আমি দেখতাম আমার বাবাই মায়েরে গালি দেয় আমিও শিখে ফেলছি আছেন এরকম সন্তানের সামনে স্বামী স্ত্রী ঝগড়া করে আসে না নাই অযথা উল্টা পাল্টা অশালীন আচরণ করে এ সন্তান বিশ্ব দার্শনিক আল্লামা ইমাম গজালি রহমাতুল্লাহ আলাই লিখেছেন প্রত্যেকটা সন্তানের জন্য মায়ের কোল হলো তার প্রাইমারি স্কুল শিক্ষা কেন্দ্র মা যা শিখাবে সন্তান শিখবে সন্তান ভালো যদি বানাতে চাও আগে মা বাবা তোমাদের ভালো হওয়া দরকার ফল যদি ভালো খেতে চাও ভালো গাছ লাগাও সন্তান যদি ভালো চাও ভালো মা বাবা হয়ে যাও এরে নবীর উন্মতির দল মা যদি ভালো হয় সন্তান ভালো হবে মা নামাজ পড়ে দেখবেন সন্তানও নামাজ পড়ে মা কাপড় দিয়া চুলগুলো ঢেকে রাখে বাচ্চাটাও চুলগুলো ঢেকে রাখে আজান হয়ে গেল মা কাপড় টেনে দেয় একদিন কাপড় পরে গেলে বাচ্চাটায় কাপড়টা টেনে দিয়া বলে কি ব্যাপার মা কাপড় টেনে দেয় বাচ্চাও টেনে দেয় আজান হয়ে গেল মা অজু করে বাচ্চাটাও অজু বানায় মাঝে মাঝে দেখবেন মা নামাজের মশাল্লায় দাঁড়ায় গেল ছোট্ট বাচ্চা মায়ের কিনার দাঁড়ায় গেল 
মা যখন রুকুর মধ্যে যায় বাচ্চাটাও রুকুতে যায় মা যখন সিজদায় পড়ে যায় মা দেখা দেখি বাচ্চাটাও সিজদায় কপাল ঠেকায় দেয় মা নাকার কপাল লাগায় বাচ্চাটা শুধু কপালের উপরের অংশ লাগায় এরপরে মায়ের দিয়ে তাকায় দেখে মায়ের ঠোঁট নড়ে মা বলে সুবহান রব্বি আল আলা আমার আল্লাহ তালার কুদরতি অন্তরে বড় মায়ার জোশ এসে যায় আল্লাহ ডাক দিয়ে বলে ফেরেস তারা তাকায় দেয় ওই বাচ্চাটা ঠোঁট নাড়ায় কেন বলে ওর মা ঠোঁট নাড়ে জন্য ওই বাচ্চাটাও নাড়ায় বলে ওর মা কি বলে বলে ওর মা বলে বাচ্চাটাও বলে সুবহান রব্বি আল আলা এই বাচ্চাটার তো আমল নামা জারি হয় না এর স্বভাব গুলো সব মায়ের আমল নামায় লিখে দাও আল্লাহ আজাবের ভয়ন্তরে ঢুকাও হজরত মনে ফারুক অর্ধ জাহানের খলিফা দিনের বেলা মানুষের বিচার করে রাতের বেলা মাঝে মাঝে এলাকায় ঘুরে আর খোঁজ খবর নেয় একদিন রাতের বেলা এক এলাকায় গিয়ে দেখে জংলার পাশে এক আগুন জ্বলতেছে ভাঙা ঘরের ভেতরে সালামের জবাব পেয়ে বলেন কে বলে আমি একজন যুবক মানুষ কেন আসছো বলে আপনার কোন সহযোগিতা লাগবে আল্লাহর বান্দি বৃদ্ধা মহিলা ডাক দিয়া বলে সহযোগিতার পরে আগে শুনে নাও শুনেছি আমার দেশের খেলাফতের দায়িত্বে আছে আমি যদি পারি দুনিয়াতে না হয় পরকালে তার বিরুদ্ধে বিচার দায়ের করব আল্লাহর কাছে কারণ আমার ঘরের চুলায় আগুন জলে খা না নাই আমার এই বাচ্চাগুলো ক্ষুদার তৃষ্ণায় পেট পিঠের সাথে লেগে গেল মাটিতে পড়ে আছে আমাদের খলিফা একটু খবর নেয় না আমি বৃদ্ধা মহিলা বাচ্চা গুলো নিয়েও কোথাও যেতে পারি অমর বললেন দারান অমরের পরিচয়টা এখনো দেন নাই खलिफा আপনার মাথায় আটার বস্তা নিবেন এটা তো মেনে নেওয়া যায় না অমর ডাক দিয়া কয় রে আসলাম হাসরের ময়দানে যদি জবাব দেহি তার কাঠ গড়ায় দাঁড়াতে হয় তোমাকে নয় আমি অমরের এই দাঁড়ায় জবাব দিতে হবে আমি হাসরের ময়দানে আসামির কাঠ গড়ায় দাঁড়াতে চাই না তুমি যদি আমাকে বাঁচাইতে চাও আটার বস্তা আমার মাথায় দিয়া দায়িত্ব পালনের সুযোগ দাও খলিফাতুল মুসলিম মহিলা চলে গেল অমর খলিফাতুল মুসলিম জান্নাতের গ্যারান্টি কার্ড হাতে সেই অমর আটার বস্তা খুলিয়া নিজ হাতে বসে রুটি বানানো শুরু করলে অমর নিজ হাতে রুটি বানাইয়া এরপরে বলেন আম্মা জান আপনি রুটি খান বাচ্চা গুলোকেও খাওয়ায় রাখেন আর আটার বস্তা রেখে গেলাম এই আটার বস্তা দিয়া জীবিকা নির্বাহ করে শেষ হওয়ার আগে আবার চেষ্টা করবো আপনার খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য এবার অমর যখন বিদায় হয় মহিলা হাত দুটো উঁচু করে মাওলার দরবারে চোখের পানি সেরে দোয়া করে উদয়ার মালিক অমরের না দিয়া যদি এই যুবক আমাদের দেশের দায়িত্ব পাইত পুরা দেশ বেহেস্তের বাগান হয়ে যাইত 
ওমরের চোখের পানি ঝরতেছে এরপর পরিচয়টা না দিয়া চলে গেলে পরের দিন মসজিদে নববীর মধ্যে জরুরি বৈঠক ডাকলে আর একটা লোকের বলে যা ওই এলাকার বিদ্যা মহিলারে গিয়া বলবা খলিফা ডাকছে ওমরের নামটা বলবা না মহিলারে যখন ডাকতে গেল ডাক দিয়া কয় রে আম্মা যান খলিফাতুল মুসলিমিন আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন মহিলার মধ্যে এত ভয় গতকালকে আমি বাদশার বিরুদ্ধে কথা বলছি বোধায় রাতের বেলা ওই যুবক ওই বাদশারে জানায় দিছে আজকে আমার ফাঁসি হয়ে যাবে আর আমি দুনিয়াতে বাঁচতে পারবো না মহিলা এবার কান্না করে আর বাচ্চাদের থেকে বিদায় নেয় আর বলে সন্তান মায়ের চেহারাটা ভালো করে দেখি আল আর দেখা হবে না আজ আমার নিশ্চিত ফাঁসি হয়ে যাবে বাদশা ডাকছে আমি গতকাল বাদশার বিরুদ্ধে কথা বলেছি মা কান্না করে বাচ্চাও কান্না করে বিদায় মহিলা আসিয়া তাকায় দেখে হজরত ওমর ওই রাতের যুবক খোলা খেলাফতের দায়িত্বে দাঁড়িয়ে আছে হাতের মধ্যে একটা লাম্বা পাগড়ি ওমর ওই মহিলার অবস্থা দেখে ডাকলেন আম্মা ভয় পাবেন না লাম্বা একটা পাগড়ি নিয়া পাগড়ির একটা মাথা নিয়া ওমরের নিজের গলায় পেঁচায় দিলেন গলায় বেঁধে পাগড়ির অগ্রবাক ওই মহিলাকে দিয়ে বলেন আম্মা যান এই পাগড়ির অংশ নিয়া তাড়াতাড়ি আমার বিচারটা করে দেয় আরো আগে খবর নেওয়া দরকার আমি সময় মতো যেতে পারি নাই আমার অন্যায় হয়ে গেছে দুনিয়াতে আমার বিচার করো তারপরও চাই আমি হাসরের ময়দানে আদালতে যেন দাঁড়ায় জবাব দিতে না হয় কারণ ওই আদালত এমন ভয়ঙ্কার আমি অমর কেন সমস্ত নবীরা পর্যন্ত নাপসি নাপসি বলে কাঁদবে সূর্যটা মাথার উপরে নেমে আসবে জাহান নামের হুমকার ওদিকে আমার আল্লাহ রাগান্বিতিয়া বলবেন ওরে গুনাগারের দল নেককারদের থেকে আলাদা হয়ে যাও ওই কঠিন মুসিবতের সময় আমি অমরের কোন উপায় থাকবে না অতএব আমি হাসরের দিনের ভয়ে জবাব দেহি তার ভয়ে আজ আমি বিচারটা নিয়ে দিতে চাই দুনিয়ায় আমার অপমানও যদি হয় দুঃখ নাই তারপর আমি হাসরের ময়দানের কষ্ট ওই আজাব আমি মাথা পেতে নিতে রাজি না আল্লাহ তালার আজাবের ভয় অন্তরে ঢুকাইয়া গুনা যদি সেরে দাও আল্লাহ বলেন জান্নাতুল মাওয়া হবে তোমার আসল স্থায়ী শান্তির ঠিকানা ওমরের মতো বান্দার মধ্যে যদি এমন হালা তৈরি হয় চোখ দুটো বন্ধ করে একটু নিজের দিকে তাকাও কিছু কত অন্যায় জীবনে করলাম আমার নিজের অন্যায়ের হিসাব এরপরে আমার অধীনস্থ আমার স্ত্রী আমার সন্তান এগুলোর হিসাব আমি কিভাবে দিব এই চিন্তাটা বালিশে মাথা লাগায় যদি করো তাহলে বান্দা চোখের পানি ধরে রাখা যাবে না আর গুনাহের কাছেও তুমি যেতে পারবা না আল্লাহর মোহাব্বত নিয়ে তৌবা করো আর একজনারে গালি দাও কখন নিজের হিসাবটা ভালো করে মিলায় নাও আল্লাহর কোরআন সত্য কোনো মিথ্যা নাই এ যুবক দুনিয়ার তামাশায় পরে জীবন টেনে নষ্ট করো না তোমার মতো যুবক আজকে নামাজ পরে স্কুলে পরে চাকরি করে কোটি টাকার মালিক অভাব নাই আল্লাহর কাছে তৌবা করে নেয় এমন একটা দিন আসবে বয়ান চলবে হয়তো তুমি থাকবা না আমি থাকব না বয়ান চলতে থাকবে কবরে তো যেতেই হবে তবে কি রেখে গেলাম কি নিয়ে গেলাম এটাই হিসাবের ব্যাপার কি রেখে গেলাম দুনিয়ায় আর কি নিয়ে গেলাম সাথে একটু হিসাব করা দরকার নিজের হিসাব মিলাইলে মিয়া মরণ এসে যাবে আর একজনকে গালি দেওয়ার সুযোগ হবে না তোমার টুপি নাই দাঁড়ি নাই নামাজ নাই পর্দা নাই হালাল নাই ছেলে নামাজ পড়ে না মেয়ে নামাজ পড়ে না স্ত্রী কোরআন পড়ে না তুমি গালি দাও আমার মতো বান্দা বড় বড় আল্লাহ আল্লাহকে গালি দাও অথচ আমরা টুপি পড়ি নামাজ পড়ি হালাল খাই পর্দা করি চেষ্টা করি তুমি গালি দাও আমি কাফের আমি যদি টুপি দাঁড়ি রাইখা কাফের ওই 
তুমি নামাজ রোজা বাদ দিয়া দাড়ি টুপি বাদ দিয়া তুমি কি হবা তুমি দাবি করো তুমি রসুলের টাটকা আশেক শুননি নামাজ নাই রোজা নাই পর্দা নাই আর আমার সব ঠিক রেখে আমি কাফের এই তোমার ফতোয়া চিন্তা করো বালিশে মাথা লাগায় মাস্তানি বেশি দিন টিকবে না চিন্তা করো তোমার টুপি এক কালার আমার তার এক কালার সমস্যা কি আমি তো তোমার কালার দেখে গালি দেইনি তুমি কেন আমার কালার দেখে গালি দাও তোমার কালারের সাথে আমাকে মিলাও কেন মদিনার টাওয়ারের সাথে মিলানের চেষ্টা করো কথা বুঝো নাই তো মদিনার টাওয়ারের সাথে যদি মিলাও তখন জবানে কষ্টে লাগাইতে বাধ্য হবা আমরা মাদ্রাসায় পড়ি হাদিস পড়ি ছাত্রদের পড়াই আমাদের ওস্তাদরা পড়ায় তুমি জেলাফি তেরো কেজি লইয়া দুরুদের টান মারছো আর গালি দিতেছো এদেশের আর কেউ দরুদ পরে না আল্লাহর কসম আল্লাহর কসম আল্লাহর কসম গোটা বিশ্বে মাদ্রাসায় যারা হাদিসের কিতাব পড়ান এদের মতো দরুদ শরীফ পরে নেওয়াল আর কেউ নাই হ্যাঁ তুমি যে বলো এরা দরুদ পরে না হয়তো তোমার যুক্তিতে মেডিন চট্টগ্রামের দরুদ পরে না মেডিন জাপানেরটা পরে না মেডিন সিলেটের দরুদ পরে না কিন্তু মদিনার টাওয়ারের দরুদ এরা পড়ে তো তুমি কেমন রসুলের আসার যে মদিনার নবীর শিখানো দরুদ তোমার ভালো লাগে না তুমি কেমন আসেক বলো তো আমাকে সোজা কথা পেস নাই মদিনার নবীর শিখানো দরুদ হাদিসে আসেনি সেই দরুদ তোমার ভালো লাগে না তুমি কেমন আসেক এই বাত পার তুমি সাল্লাহ কইলে দাম আর আমরা দরুদে ইব্রাহিম পড়লে কিছু মগা কয় হুজুর টাকা দিলাম খানা দিলাম টাইট মিলাত পড়লেন না তোর বাপের মাথা পড়ছে হুজুর তুমি কি মদিনার গোলাম না নফসের গোলাম একটু চিন্তা করো আল্লাহ হেদায়ত দান করো মসজিদ কার ঘর এই আল্লাহর ঘরে এবাদাত চলবে কার জিকির চলবে কার নামাজ চলবে কার মসজিদে দাওয়াত চলবে না দাওয়াত চলবে কার দাওয়াত চলবে মসজিদে দাওয়াতের কাজ চলবে জিকির চলবে এক কথায় ঘর আল্লাহ এবাদাত চলবে আল্লাহ তুই বাধা দাও কেন বেইমান তোর বাফের ঘর মসজিদে দাওয়াতের তালিম চলতেছে তেলাওয়াত চলতেছে রসুলের আদর্শের বয়ান চলতেছে জিকির চলতেছে তুই বাধা দাও কেন তোর বাপের ঘর যদি কেউ মসজিদ আমার বাবার ঘর তালামার তোর মসজিদ না ওটা কাদিয়ানি বেইমানের ঘর মসজিদে কাউকে বাধা দেওয়ার অধিকার নাই আল্লাহর ঘরে এবাদাত করবে অল টাইম আল্লাহর বান্দারা বাদা দিবি তুই তেরো আত পাগড়ি লাগাইল জালেম কিন্তু এখানে বিষয় হলো তেরো বছর মসজিদ ইমামতি করছে খ্রিস্টান উত্তরবঙ্গে ধরা পড়ছে এই ক্ষেত্রে আমাদের দেখতে হবে দাওয়াতের নামে কাঁদিয়ে নি ঢুকলো নি দাওয়াতের নামে ভণ্ড ঢুকলো নি এটা দেখতে হবে কিন্তু এক চেটিয়া আল্লাহর কোন এবাদাতের রাস্তায় বাধা দেওয়ার অধিকার কারো নাই তুমি পাঁচ লাখ টাকা দিছো তো কি হয়েছে জীবনটা দিলেও তো তোর কিচ্ছু না সব আল্লাহ আল্লাহ আমাদের কুদরতের হাতে হেদায়তের দৌলত দান করুন রসুলের পরিপূর্ণ সুন্নতের উপরে আমল করে চলার তৌফিক দান করুন এখন গিয়া কি ঘুমাইবেন বাড়িতে কথা বলেন কেউ গিয়া গল্প করবে আর গজবের মোবাইল আলারা ফেসবুক চালাইবেই তো কিন্তু এখানে যতক্ষণ বসে থাকবেন চুপচাপ সওয়াব লেখা হবে তাহলে আমাদের মাথার মুকট 
ایتیج جو باہی اوزانی مدرسہ نازے میں تعلیمات ہزار و ہزار و عالم رستاد اما در مروم بھی روحانی بیان کروین منازت کروین انشاءاللہ امرا بیان شنے منازت دیا جاو رضی اسی بھائی کپل زار شبر کپل تار بھالو نا بھالو ای میں ہوری نیر گستو کی شبر کپل ہائے ایتا ہو بستو ہوئے شبر کپل تار ہدایت نہیں بہت ٹاکا والا سے ٹاکا دیا سینا محل کرے مدرسہ کرار کپل کی شبر ہوئے منازہ تیر بھگ گیر کپل و شبر ہوئے نا دیکھ میں نے اتو بوزنیر پر ایک دل دور بولا ہمار دو اٹھوا لگ بنا میں امنی نماز نفلو ہم کو دل فرش کرا سے ہمرا زنمتی انورت تھکلو آدوب رکھا کرے برش بین پیان شنے منازت دیا جبین انشاء اللہ شبائی کے توفیق دان کرو و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ